ഓടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഓടിന്റെ ണെങ്കിൽ <laughs> 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 അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് വൺ ഓഫ് ദ കോഡ് ഷുഡ് ബി ദ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് ദ അതർ കോഡ് ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് പി ഇ ടു പി ബി ഈക്വൽ പി സി സ്കോർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആണേ അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്ടോ സഭയുടെ കൊടുത്തോ വേറെ എക്സൈസ് ഒന്നും അല്ല ഓൺലൈൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് മൊത്തം മൂന്ന് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് സഭയുടെ കൊടുത്തു ടു ഡ്രോ to draw a triangle and its circumcircle to draw a triangle and its circumcircle and its circumcircle to draw a triangle and its circumcircle with a given radius with a given radius and a given radius and angles and angles hey lad സംഭവം വെച്ചാല് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കൃത്യമായ ആംഗിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേൾഡ് ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സംതിങ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കൃത്യം തരും കൂടാതെ സർക്കം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസും തരും അപ്പൊ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്താണ് സർക്കം സർക്കിൾ ഇതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വെർട്ടക്സും കൃത്യമായി ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ എത്ര സർക്കിൾ നമ്മൾ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് സോറി ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കം സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് സർക്കിളിന്റെ മൂന്ന് സോറി ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് വേർട്ടക്സും കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഉള്ളിലാവാനും പാടില്ല പുറത്താവാനും പാടില്ല കൃത്യം നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിന്റെ പേരാണ് സർക്കം സർക്കിൾ എ സർക്കിൾ ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ ഓൾ ദോട്ടക്സ് ഓഫ് ട്രയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കാണുന്ന സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തരും നമുക്ക് ഈ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അതിനെ നമ്മൾ സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുണ്ട് സർക്കം സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആളെ നമുക്ക് കൃത്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഇതിനോടൊപ്പം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസും തരും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസും തരും ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഫിഗർ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കം സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഫിഗർ കറക്റ്റ് എന്താ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കേസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ശരി 
and find the central angles and find the central angles central angles from the given angles of red from from the given angles of the triangle is way step 2 step 2 draw the circle with the given radius draw the circle with the given radius draw the circle with the given radius and draw a radius draw a radius step 3 step 3 draw the central angles draw the central angles with measurements obtained in step 1 with measurements obtained draw central angles with measurement obtained in step 1 and find and find the vertices of the triangle on the circle Last step. Ah. No, 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 no. Last step. Complete the triangle. Complete the triangle by joining the three points. By joining the three points. By joining the three points on the circle. On the circle. Sangadi and Nana Sadi, you get all under the Pamal Parnell through Lu. Namkuchi and the Nana Suji Pijabola. Kritya Mayer is circum radius Namkutan. Other Paul than a triangle and angles in Namkutan. E measurement to a check Kritya Maya construction of the number task. For example, in Rukosil Parayana, the Gendal Galam Uruakuru. Circum radius over another four centimeter triangle and angles or angle fifty five degree matter angle seventy five degree third angle the other angle and the other and the other name of the other yellow right it reminds me of the other data figure a figure triangle and down triangle angle is 55 75 on a triangle number circumcircle diagram circumcircle radius four centimeter the number requirement okay everyone your step in and defined here dog on the step on the figure the figure the ordinary thing over the free handle to move in the measurement event 
പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഫോർസിന്റെ മറ്റൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാലും മതി ചെറിയ സർക്കിൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു അത് കോമ്പസ് വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കണേ എന്റെ എന്ത് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കുന്നു സർക്കം സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി മൂന്ന് പെർഫെക്ഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് വരുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ മെഞ്ചിലും വെച്ച് ഞങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതുപോലെ ഓക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒരാങ്കിൾ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ആംഗിൾസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് വൺ എയ്റ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡു ഈസ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന പണി നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയാലും മതി മൂന്നെണ്ണം വേണമെന്നില്ല മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എക്സൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സെക്ടറൽ ആംഗിളിന്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെവിടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരും സെവന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരും കേട്ടോ ഇതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ടൂൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫെയർ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ കറക്റ്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇത് കൃത്യമായിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഒന്നും അല്ല മീൻസ് റഫിഗർ അല്ല കറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ എത്രയാണോ ക്വസ്റ്റിനിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും റൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഈ സർക്കിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും റേഡിയസ് വരയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ച നൂറ് വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല റേഡിയസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇനി ഈ റേഡിയസിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ആംഗിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കും രണ്ടാമത് നമ്മൾ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ വരയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നാമത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാച്ചുറലി മൂന്നാം താൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മളുടെ സർക്കിളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറും ഒരു നെയ്മ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും എ ബി സി എന്നൊക്കെ ഒരു പേരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയും എ ബി സി ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും ഏതെങ്കിലും പോലുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്പീഡിന് ചോദിച്ചു സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ കാര്യം ഉറപ്പാനെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നാണോ എങ്ങനെ വരച്ചു എന്നാണോ ഏതാ ഡൗട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ഓൺ എ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് സെഗ്മെന്റിൽ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെഗ്മെന്റ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മോളിൽ അമ്പത് ആവുമ്പോ സെൻട്രലിൽ നൂറ് വരും അമ്പത് ഡബിൾ ഓക്കെ ചോദിച്ചോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക റഫിഗർ വരയ്ക്കുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതിന് മൊത്തം സ്റ്റെപ്സ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുണ്ടായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുണ്ട് കേട്ടോ സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സ്പീഡ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോ കേട്ടോ One hand raise. Others, will I give? Aslam. Now we complete the NVND maximum one and a half minute or a dog. എന്തിനാണ് കുറച്ചു പേര് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ടൂളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് പുതിയ രീതി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞുതരാറില്ല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണേ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടാനല്ല എട്ട് ഹാൻഡ്രേസ് ആണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റോടെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിൽ ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വെയിറ്റിംഗ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാ
ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഗൗരി ഇന്ന് റേഞ്ച് പ്രശ്നമുള്ള ഗൗരി സ്റ്റക്കായിട്ട് വെക്കാണല്ലോ അമ്മയുടെ വീഡിയോ എന്താ ഓഫ് ആയേക്കുന്നേ ടെൻ സെക്കൻഡ് മൂവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരി 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 ആൻസർ കിട്ടിയവർ കുറച്ചുപേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ഇവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇന്റേതാണ് വാല്യൂ പറയാനൊന്നുമില്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടിയവരെ ഒന്ന് നോട്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ വേഗം 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 ആൻസർ കിട്ടിയവരെല്ലാവരും ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ പതിനാറ് പേര് ആൻസർ കിട്ടിയവര് മാറ്റില്ല കേട്ടോ മാറ്റരുതേ മാറ്റരുതേ ലക്ഷ്മി ചെക്ക് ഹന ഫാത്തിമ നോട്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് മാറ്റരുതേ ശരി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് കിട്ടിയത് മാറ്റിക്കും 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 പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് പറയാനില്ല നമ്മൾ നേരെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നിലവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവും ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ആ റഫ് ഫിഗറിൽ ഈ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരാംഗിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് ആംഗിൾ വേണം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാംഗിൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൻട്രൽ ആംഗിളിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരാംഗിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അവന്റെ സെൻട്രൽ വരെ അതിന്റെ ഡബിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ ആയ നയന്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് വരും ഇനി അടുത്തൊരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടുപേരെ കിട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഫെയർ ഫിഗറിലേക്ക് പോകും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ആ സർക്കിളില് ബി ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ വൺ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് റേഡിയസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് സെന്റർ നമ്മൾ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ റേഡിയസിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ അടുത്ത് നയന്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി ഏകദേശം ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡാ വരച്ചേക്കുന്ന മെഷേഡ് അല്ല കേട്ടോ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്റെ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവാം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ മൂന്ന് പേര് ജോയിൻ ചെയ്യാം എ ബി സി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എ ബി സി ഇസ് റിക്വയർഡ് ട്രയാൻ ഞാൻ ആൻസർ വരും ഡൗട്ടിന് വേഗം ചോദിച്ചേ എനി വൺ എനി വൺ വേഗം ചോദിച്ചേ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ എവിടെ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവരുത് ഒരാള് പോലും കിട്ടാത്തവരുണ്ടാവരുത് കാരണം ഇതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരാനില്ല നമ്മൾ മറ്റ് പ്രൂഫ് ചെയ്യും പോലെ അല്ല ഒരു പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രൂഫിൽ ചിലപ്പോ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കിട്ടാത്തതോ ഡൗട്ട് ഉള്ളതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ എന്താ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വാല്യൂ മാറും എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാനില്ല പറഞ്ഞു ആരാ വിളിച്ചാല പറഞ്ഞു ആ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ കാണിച്ചിരുന്നു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നതാ എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണ്ടേ 95 പോയിന്റ് 115 95 115 വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കും അത് എവിടെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ 
ചുമ്മാ റേഡിയസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആദ്യം വരച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു റേഡിയസ് ഞാൻ വെറുതെ വരച്ചതാ അത് എങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അത് എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് എ റേഡിയസ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റേഡിയസ് ഇനി ഈ റേഡിയസിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കണം ഓ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെയോ വരാൻ നോക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പീഡിന് ചെയ്തോണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആ ടൈപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്കും ഇനി ഞാൻ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞത് കിട്ടാത്തവർക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണം കേട്ടോ ഫാസ്റ്റ് തുറയും ശരിയാണ് <laughs> ഒരാൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത്തവണ ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടിയ ഫിഗറിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഇത്തവണ ഇവിടുത്തെ ഫിഗറിന് ഉണ്ടാവും വരച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എൻ വി ഡ്രോയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്ത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് വരച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഹാൻഡ് വൈസസ് ആണ് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റോടെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എത്തണം ഇടാവട്ടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്പീഡ് ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തവർക്കും കിട്ടണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഐ 
ഓക്കെ 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 ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നോട്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും നോക്കട്ടെ മീൻസ് ആൻസർ കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് കാണിച്ച് വരച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കട്ടെ കാരണം ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ വേഗം ആട്ടെ വേഗം ആട്ടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണേ ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി പിടിക്കണം കേട്ടോ സുഹാനയുടെ ഫിഗറിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും അക്ഷയ നക്ഷത്ര കുറിച്ച് വെച്ചേക്കണം അക്ഷയനെ അമ്നയുടെ ഫിഗറിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അമ്നയുടെ ഫിഗറിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും ജിലിന്റെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ജിലിൻ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പോയിന്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മാറ്റില്ലേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാറ്റല്ലേ എന്നെയും പറഞ്ഞവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ലോവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പത്തിമാനിസാർ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഫിഗർ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അഞ്ച് പത്തിമ പിന്നെ 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 ഫിഗർ ഒക്കെ കണ്ടെടുത്തോളം ഓക്കെ ആണ് നെയ്മ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ജിലിന്റെ ഫിഗറിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും ഐ തിങ്ക് ആദിലിന്റെ ഫിഗറിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെക്സയുടെ ബുക്ക് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല മെക്സ ഇമ്രാൻ ജീസ് എന്നോട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചരാ മെക്സയുടെ ഫിഗറിൽ ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഇമ്രാന്റെ ഫിഗറിൽ എം സി ഫിഗർ ജോയിൻ ചെയ്ത് എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്തു എ സി ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഫിഗർ കൃത്യമാണല്ലോ എയും ബിയും ആയിട്ടുള്ളൂ എയും ബിയും ഉള്ള ആയിട്ടുള്ളൂ ഗൗരി നന്ദന ഫിഗറിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും ഫിദയുടെ ഫിഗറിലെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും പ്രശ്നമാണ് ശരി മാറ്റിക്കോട്ടെ തൊട്ടും മുന്നത്തെ ഫിഗർ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ടോയ് കേസിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് റഫ് ഫിഗർ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കും ഈ റഫ് ഫിഗറിൽ കിട്ടുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒറിജിനൽ ട്രയാങ്കിൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ റഫ് ഫിഗർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയ ടൂള് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരാങ്കിൾ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വേറൊരാങ്കിൾ നമുക്കുള്ള തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഞാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സെൻട്രലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ശരിയാണോ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സെൻട്രൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫിഗറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ സർക്കിൾ വരച്ചു നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു ടു എനി ഡിറക്ഷൻ ജസ്റ്റ് റേഡിയസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നു സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതില് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നു അതിപ്പോ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചാണോ സെവന്റി ഫൈവ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പേരെ കിട്ടും ആ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും എന്നെ നമ്മൾ ഡ്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ എ ടു ബി ബി ടു സി ആൻഡ് എ ടു സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആൾ കണ്ടത് അൻ സി ലാസ്റ്റ് എ സി വരച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ബാക്കി ഇത്രയും വരച്ചിട്ട് ബിസ്മിയുടെ ഫിഗറിൽ മൈക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല ബാക്കി ആരുടെ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ വേറെ ഫിഗർ ഒന്നും അറിയിക്കാല്ലേ ഓവർ ചെയ്തേ 
ഓക്കെ 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 ബാക്കി വരുന്ന ലോവർ ഞാൻ ഹാനേസ് ബാക്കിയുള്ളവര് ഹാനേസ് ലോവർ ചെയ്തത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇമ്രാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ലോവർ ചെയ്യണേ ഏഴു പേര് ആറു പേര് അഞ്ചു പേര് ആ അഞ്ചു പേർ ഒന്നുകൂടെ ഞോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ വൺസ് കെയിം അഞ്ചു പേർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പത്ര ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നുകൂടെ അഞ്ചു പേർ ഒന്നുകൂടെ ഞോട്ട് കാണിച്ചേ ാണ് ആ ഇഷ എയിംസിയോട് ഒന്ന് കുറച്ച് ജോഞ്ചിട്ടും തോന്നുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കിയല്ലേ കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ജോഞ്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ ആദിൽ ആദിലേ ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേ പെൻ ഉപയോഗിക്കാതെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ കേട്ടോ ഇമ്രാൻ സി എസ് ഐ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരും ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ആദ്യം ആദ്യം ശരി എന്നിട്ട് അല്ല അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഗർ ഈ കോലത്തിലായിരിക്കണം ബോർഡിലുള്ള പോലെ അങ്ങനെയല്ല നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൂൾസിനോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സിനോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫിഗറിലേക്ക് വരച്ചു മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു സ്റ്റെപ്സിന് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആംഗിളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ആ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ശാലായി അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സർക്കിൾ റേഡിയസ് തരുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ തരുന്നു സർക്കിളും ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയുടെ രീതിയാണ് ശരിക്കും എക്സസൈസിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ ഉള്ളവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നോട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിലെ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സബ്സിഡി കൊടുത്തോ അടുത്ത കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡ്രോ ടു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ടു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സെയിം ഏരിയ വിത്ത് same area as that of a given rectangle as that of a given rectangle to draw a square with the same area as that of a given correct angle 
എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായി ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് തരും നമ്മുടെ പറയാം ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് തരും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന സ്ക്വയർ വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇപ്പോ അതിന്റെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആ ഒരു നയൻ സെന്റിമീറ്ററും ചുമ്മാ എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാം നയൻ സെന്റിമീറ്ററും ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് നയനും ഫോറും ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വിൽ ബി ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ശരിയല്ലേ എവരി വൺ അപ്പൊ ഇതേ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ദി സെയിം ഏരിയ എളുപ്പമാണ് കാരണം സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി നമ്മൾ വരച്ചാൽ സിക്സ് ആക്കി വരച്ചാല് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ സൈഡ് ഇൻഡു സൈഡ് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നയനും ഫോറും ലെങ്ത് ആൻഡ് ബെഡ്ത്തുള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ സിക്സും സിക്സും സൈഡ് സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ മതി പണി എളുപ്പം ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടാൻ കാരണമുണ്ട് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻഡു സിക്സ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയത് പക്ഷെ എല്ലാം കേസും അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് മൃത്തും ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് മൃത്തം നമുക്കുള്ളത് ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ഇൻഡു ഫോർ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക ഈ ട്വന്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഇൻഡിജർ വാല്യൂ കിട്ടൂ സ്ക്വയറിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ട്വന്റി കിട്ടും അതിനൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞു എനി വൺ ഒന്ന് കേരട്ടെ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എത്ര വരും ട്വന്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ എനി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എത്ര വന്നേ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് എനി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എനി വൺ ഒരോ സ്ഥലം തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എത്ര വന്നേ അഞ്ച് മതി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എസ് ഓർ നോ ട്വന്റി കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പതിമാനി സാർ പറഞ്ഞോ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ട്വന്റി കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആൻസർ പറയാ പറഞ്ഞോ പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പി എ ഇന്റു പി ബി ഈക്വൽ പി സി സ്കോർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പി എ ഇന്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്കോർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത താഴെ എഴുതിക്കോ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോമാ വി യൂസ് we use p a into b b equal p c square p a into p b equal p c square that is remember the next step one draw the rectangle with the given measurements draw the rectangle with given <laughs> measurements second step ആ റെക്ടാങ്കിളിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കൂടെ 
റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പേരായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്നൊന്ന് കൊടുത്തു തരാം കേട്ടോ റെക്റ്റാങ്കിൾ എ ബി സി ഡി വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ശരി സ്റ്റെപ് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് ഉണ്ട് പേരുകൾ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം സ്റ്റെപ് ത്രീ ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ഇ ഡ്രോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ഇ and find its midpoint and find its midpoint and open the condition either draw a semicircle draw a semicircle with a e as diameter draw a semicircle with a e as diameter next step extend extend bc extend bc to meet the semicircle to meet the semicircle and name the point name the point where it meet the semicircle where it meet the semicircle as f as f last step complete the square complete the square with bf as a side b of as a side edile endana steps onnu engena varakkanda nammal break and discuss ee mathu 57 sharp theru
ഒന്നാമത്തെ <laughs> ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് മെഷർമെന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിൽ സംതിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ആ മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു സപ്പോസ് ആ മെഷർമെന്റ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യും എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മെഷർമെന്റ് ഇടാം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മെഷർമെന്റിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് നെയിം ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു വൺ ഇതാണ് ഒന്നാം പ്രശ്നം ആ നെയിം ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന താഴെ തുടങ്ങി എ ബി സി ഡി എന്നിട്ട് രണ്ടാം നിമിഷം എന്താ പറയുന്ന നോക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി അല്ലെ ശരിയല്ലേ നോക്കി എന്റെ മുഖത്തല്ല ബുക്കിൽ നോക്ക് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി ടു ഇ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ആ പറയുന്ന മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കണം എ ബിനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കണം കണ്ടോ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി ടു ഇ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാ എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി ടു ഇ നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് നീട്ടി വരയ്ക്കണം അതിന്റെ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് സോറി താഴെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കണ്ടോ എ ബി കുറച്ചൊന്ന് നീട്ടി വരയ്ക്കും ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകത ഈ നമ്മൾ ചുമ്മാ മാർക്ക് ചെയ്യാ കേട്ടോ സച്ച് ദാറ്റ് ഈ എവിടെ മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യം പറയുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് അതായത് ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈവൻ ഈ ലൈനിന്റെ അതേ ലെങ്തിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ബി സിയുടെയും ബി ഇയുടെയും കൂടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താന്ന് അറിയോ നിസ്സാര പരിപാടി ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ നീട്ടി വരച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചൊക്കെ നീട്ടി വരച്ചേക്കുക ബിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്കുക ബിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോമ്പസ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സി വരെയുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബിയിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചുമ്മ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ കോമ്പസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കട്ടാവും എവിടെയാണോ കട്ടാവും ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നു എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എ ഇ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ അതാണ് എ ഇ ഈ എ ഇയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനുള്ള വഴി എന്താന്ന് അറിയോ എ ഇയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ എയിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പസ് വയ്ക്കണം ഐ ഹോപ്പ് യു നോ അബൌട്ട് മെത്തോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എയിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പസ് വയ്ക്കണം എയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എ ഇ എന്ന ലൈൻ എ ഇ എന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എ ഇ മൊത്തം ആ എ ഇയുടെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ ലെങ്ത് കോമ്പസ് വരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എയിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കുന്നു എ തൊട്ട് ഇ വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ കോമ്പസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് എയിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും നമ്മളിങ്ങനെ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം മുകളിലും താഴെയും ഇതേ കോമ്പസ് ഇനി എയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇയിൽ കൊണ്ടുപയോഗിക്കുക എയിൽ നിന്ന് ഇയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്കുക ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ആർക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവനാണ് എ ഇയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസ് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എട്ടിലും ഒമ്പതിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നിലവിൽ നമ്മൾ വരച്ചാൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യും ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ ഒ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ
ഓയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പസ് വയ്ക്കും എ വരെയുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ആൻഡ് വിൽ റോ സെമി സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ സെമി സർക്കിൾ ആയാലും മതി കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ വേണം നിർബന്ധമായ സെമി സർക്കിൾ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ വേണമെന്നില്ല സെമി സർക്കിൾ മതി സെമി സർക്കിളാക്കി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ഡയാമീറ്റർ ആക്കി വേണം നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കണ്ടില്ല സെമി സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമ്മൾ നാലാം സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് അറിയോ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബി സിനെ കണ്ടോ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ബി സി ബി സി നമ്മുടെ സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എസ് ഓർനോ എസ് ഓർനോ ബി സി സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ബി സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ബി സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാ സ്കെയിൽ വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ കാണുന്ന ബി എഫ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇനി ബി എഫ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടി ബിയിൽ കോമ്പസ് വെക്കുക എഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബിയിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തേക്കും കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് അത് കട്ടാവും അടുത്തത് എഫിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെക്കുക ആ സെയിം ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് വെക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്താല് നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ആയി ഒരു ജി എച്ച് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുക കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക ബി എഫ് ജി എച്ച് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ മെത്തേ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഞാൻ തരാം കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഡ്രോയർ റെക്ടാങ്കിൾ ഡ്രോയർ റെക്ടാങ്കിൾ ഡ്രോയർ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രോയ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ആൻഡ് ഡ്രോയ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ എല്ലാവരും റെക്റ്റാങ്കിൾ വേഗം വരച്ചു വരച്ചു വരുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറക്കത്ത് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ വരച്ച് അവസാനം എത്തുമ്പോ സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തം ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കില് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളേ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക അതാണ് നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജ് ഓക്കെ ഈ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വന്നു സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ചിലപ്പോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് കട്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ഹെഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇത്രയും സ്ഥലം ബാക്കിയുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് കഷ്ടം വീണ്ടും നമ്മൾ റീപ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വരച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട് കണ്ടോ ഈ സെമി സർക്കിൾ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും മുകളിലല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് 
അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ആർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് റെക്ടാങ്കിൾ കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെയാണ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ടോപ്പ് പക്ഷെ ആർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബോട്ടം നമ്മൾ വരച്ച് ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ആർക്ക് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതായത് റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം ഒരു മിനിമം ലെങ്ത് മുകളിലേക്കും ഒരു മിനിമം ലെങ്ത് താഴേക്കും ഗ്യാപ്പ് വേണം അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച് വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റെക്ക് ആവും സ്പേസ് കിട്ടാതെ ഒരു വീണ്ടും വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റെക്ടാങ്കിൾ വേഗം വരച്ച് എ ബി സി ഡി എന്ന റെക്ടാങ്കിൾ പേര് കൊടുത്ത് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സിൽ വേഗം റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്ന പേര് കൊടുക്കുക ഫാസ്റ്റ് ആവട്ടെ റെക്ടാങ്കിൾ കൃത്യമായി വരച്ച ശേഷം എ ബിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നീറ്റ് വരച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബുക്കിൽ സ്പേസ് ഉള്ള പോലെ കുറച്ചൊക്കെ നീട്ടി വരച്ചോ നോ പ്രോബ്ലം എന്നിട്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലെങ്ത് ഇപ്പറ മാർക്ക് ചെയ്യ ബി സി എന്നുള്ള സെയിം ലെങ്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യ സ്പീഡാവിടെ ആ പോയിനെ ഇ എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും എന്റെ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എവറി വൺ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ വരെ എത്തിയോ ഈ വരെ എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ മതി ഈ വരെ എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പണി ഷിബിൽ എത്തിയിട്ടില്ലേ വേഗം അവിടെ പോലെ ഷിബിൽ വേഗം അവട്ടടാ ഈ വരെ സ്പീഡ് അവട്ടടാ സ്ലോ ആയി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലായി പോകും ഇനി എന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലായി പോകും ശരി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ എ ഇ എന്ന ലൈനിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള അടുത്ത് പണി എ ഇയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക അതിന് എല്ലാവരും എയിൽ കൊണ്ട് കോമ്പസ് വെച്ച് എയിൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കോമ്പസ് വെക്ക് വെച്ചോ എയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എ മുതൽ ഇ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ എ തൊട്ട് ഇ വരെ ആ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണം ലെങ്ക് എടുക്കാം ഹാഫിൽ കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം പകുതി അറിയാൻ പാടില്ല സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു പകുതി അറിയാലോ ആ പകുതിയേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ലെങ്ത് അങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് ആർക്കുകൾ ഇതേക്കിന് മുകളിലും താഴെ വരയ്ക്കും എയില് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാർക്ക് വരയ്ക്കും മുകളിലും താഴെ ശേഷം നമ്മൾ ആ മെഷർമെന്റ് മാറ്റാതെ സ്കെയിലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത മെഷർമെന്റ് മാറ്റാതെ ഈല് കൊണ്ടുപോയും ഈല് കൊണ്ടുപോയി വെക്കി ഇതുപോലെ രണ്ടാർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ആ രണ്ടാർക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഏകദേശം ആ ബീയുടെ തൊട്ടടുത്തോടെ ആയിരിക്കും ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ആണോ നോക്കുക ഇത് 
ഇതവിടെ നമ്മളുടെ എ ബിയുടെ ബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ പോയിന്റിനെ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്താത്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഓ വരെ എത്താത്തവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എത്തി ശരി ഇനി ഓയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വെക്ക് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വെക്ക് വേഗം എന്നിട്ട് എ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്ക് ഓയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്ക് എന്റെ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്ക് ഓയിൽ കോമ്പസ് വെക്ക് എ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്ക സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സെമി സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പ്ര ഈൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ച് തെറ്റിയിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്കുന്നു എ വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു കൃത്യം അത് ഈൽ ടച്ച് ചെയ്യും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈയുടെ ഉള്ളിലോ ഈയുടെ പുറത്തോ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ വരച്ച് തെറ്റി കറക്റ്റ് അവൻ ഈൽ തന്നെ ടച്ച് അഞ്ചേ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടാണോ പേപ്പർ കീറി കളഞ്ഞേ ഏ ആ കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ തീരാട്ടോ പരിപാടി തീര പരിപാടി തീര ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ശാലായി ഇപ്പൊ ഈയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാത്തവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ എത്ര ഇനി കോമ്പോസ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ നോക്കി തുടക്കൂല തുടക്കം തൊട്ടേ നമുക്ക് എവിടെയോ പാലിട്ടുണ്ട് തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മൾ റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട വരും ഇപ്പൊ ഈയിലൂടെ പാസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മളൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട വരും ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധ ചെയ്യും നമ്മളുടെ ബി സി എന്ന ലൈനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് ബി സിനെ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക വേഗം സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക സെമി സർക്കിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്ക് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞവരെ അപ്പോ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ബിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വെച്ച് എല്ലാവരും ബിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വെച്ച് ആ ബിയിൽ നിന്ന് എഫ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്ത് ബിയിൽ നിന്ന് എഫ് വരെ ബിയിൽ വെക്കാ എഫ് വരെ മെഷർ ചെയ്യാം ചെയ്തോ കോമ്പസ് ബിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ കോമ്പസ് ബിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ ആ ലെങ്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാ വന്നേ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബി നിന്ന് എഫ് വരെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു ബി തന്നെ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് കറക്കാം കറക്റ്റ് അവൻ ആ ലൈനിൽ കെട്ടി ആ പോയിന്റിന് ജി എന്നോ എച്ച് എന്നോ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുത്തോ ജി കൊടുത്തു എഫ് വരെ പോകുന്നത് ജി കൊടുത്തു ബിയിൽ കോമ്പസ് വയ്ക്കുക എഫ് വരെയുള്ള മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക എടുത്തോ ആ ബിയിൽ തന്നെ കോമ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈൻ ഇല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ലൈനെ അവൻ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തോ ഇർഫാനെ കട്ട് ചെയ്തോ ഈരല്ല കട്ട് ചെയ്യും അപ്പുറേ കട്ട് ചെയ്യാം നോക്ക് ഞാൻ പോർട്ടൽ കണ്ടിട്ട് ഈര അപ്പുറേ കട്ട് ചെയ്യാം ഈര പുറത്താ കട്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് പുതിയൊരു പേര് കൊടുക്കും ജി എന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്താ ഇനി നിലവിൽ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് മാറ്റാതെ തന്നെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് എഫിൽ വയ്ക്ക് കോമ്പസ് കൊണ്ട് എഫിൽ വയ്ക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പണി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരച്ചോ ജിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കോമ്പസ് വയ്ക്കുക സെയിം മെഷർമെന്റ് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എഫിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പുറത്തെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ജിയിൽ വയ്ക്കുക മോളിൽ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക 
ആ രണ്ടാർഗുകൾ കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലെ ആ രണ്ടാർഗുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും രണ്ടാർഗുകൾ എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ആ പുതിയ പോയിന്റ് ഒരു എച്ച് എന്നോ സംതിങ് പേര് കൊടുക്കുക എടുത്തെഴുതുക ബി എഫ് എച്ച് ജി ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് മൊത്തം കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ റൂൾസ് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെന്റർ റെക്ടാങ്കിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്തിന് പകരം വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം സംഗതി തന്നെയാണ് അവസാനം എടുത്തത് മറക്കരുത് ഇന്നതാണ് റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിളിന് നല്ല സിമ്പിൾ അടിച്ചുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻ കൊടുത്ത് കൊളാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കഴിയില്ലേ ഒരു വൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഇത് ചെയ്തോ റെക്ടാങ്കിളിന് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഒന്നും പറയാറുണ്ടേ ബോധ സെയിം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള പ്രോബ്ലം ആട്ടോ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഇത്രയും ഗ്യാരണ്ടിഡ് ആയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഹാൻഡ് ചെയ്യണോ 
മാക്സിമം ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ടു പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വെരി ഗുഡ് അത് സ്പീഡ് ആവട്ടെ ആര് വരെ ഹാൻഡ് റേസ് ആണുള്ളത് വൺ മോർ മിനിറ്റ് മാക്സിമം സെവൻ ഹാൻഡ് റേസസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഓടെ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഹാൻഡ് റേസസ് വൺ ഫൈവ് കുറച്ച് പേര് ചെയ്ത് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ലോ ആണെന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും twenty twenty two twenty three okay 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 wait a minute wait a minute wait a minute let's get all of them all of them all of them and let's see the one who is 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 the one ബാക്കി പിന്നെ വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല 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 ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ വരയ്ക്കാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ മാച്ച് കളയാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ സെമി സർക്കിൾ ഒന്ന് മാച്ച് കളയരുത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവണേ പറയാതെ മാറ്റരുത് എവറി വൺ എല്ലാവരും നോട്ട് കളിച്ച് പ്രശ്നാവനെ സൽസാബിത് നോട്ട് കളിക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇച്ചിനാ കുഴപ്പമില്ല അത്രയും കിട്ടിയാൽ മതി മോളെ പ്രശ്നാവനെ ആ നോട്ട് കാണിക്കേ ഇത്രയും മതി കുഴപ്പമില്ല സുഹാന ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുഹാന മാറ്റിക്കോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ സവിത ഒന്ന് നേരെ പിടിച്ച് കുറച്ചോടെ വരച്ച് സെമി സർക്കിളൊക്കെ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മാറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ദിവസം മാറ്റില്ലേ ഷിബിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണല്ലോടാ സെമി സർക്കിൾ നീ വരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ നീ വരച്ചിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അല്ല നീ പോയേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അല്ല ഷിബിലിന്റെ ആൻസർ പോയേക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ വഴി കൂടെ പറയാതെ മാറ്റരുതോ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം പത്യമാന ഉഷാദ് കുറച്ചുകൂടെ എത്താനുണ്ട് പിതാ ഹർഷൽ നോട്ട് ചില ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച പിതാ മാറ്റല്ലേ സെമി സർക്കിൾ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫിതാദിലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടില്ല മോളെ എ ബിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചില്ല കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് നീട്ടി വരച്ചു അതുകൊണ്ട് നിർത്തണ്ട കുറച്ചുകൂടെ കാരണം നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തിരി കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കേട്ടോ ബാക്കി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ബാക്കി ഞാൻ പറയാതെ മാറ്റരുത് നാസിമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് ആവാനുണ്ടല്ലോ നാസിമേ ശരി 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 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഏതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സോളോ മാക്സിമം ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തില് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സോറി നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറില് 
എന്താ പറയാ മെഷർമെന്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സോ ആൻഡ് സോ വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് കൃത്യമായി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായി ശരിയല്ലേ എവരി വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത് ഇത്ര ബ്രെത്ത് ഇത്ര നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായി ചില പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും നമുക്ക് ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ തരില്ല പകരം ഏരിയ ആയിരിക്കും തരിക അങ്ങനെ ചില കുറിച്ച് നമുക്ക് വരാം കേട്ടോ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്തിന് പകരം ഏരിയ നമുക്ക് തരും ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഏരിയ എന്ന് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയും അങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്നേക്കാണ് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഫ് ഏരിയ തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരാം ഈ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഏരിയ കിട്ടേണ്ടത് തേർട്ടി ഏരിയ കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കും കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തേർട്ടി കിട്ടാൻ പറ്റിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആരാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് പറയാമോ മെക്സ തേർട്ടി കിട്ടാൻ പറ്റിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആരായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ എടുത്താൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ തേർട്ടി കിട്ടും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കും സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ മതി സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടിയാല് സിക്സ് ഇന്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് വെച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക സ്കോയർ കമ്പ്ലീറ്റ് ഒരേ മനസ്സിലായോ ഒരു വൺ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ വേഗം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന പോലെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും സ്പീഡ് ആവാനുണ്ടേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണേ ചോദിച്ചോട്ടോ ഇനി വൺ പറഞ്ഞേ റെക്റ്റാങ്കിൾ തേർട്ടി ആവാൻ പറ്റിയ സൈഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നാലും നമ്മൾ ആ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വായിക്കും സ്കോർ വായിക്കും സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെൻ ആൻഡ് ത്രീ എടുക്കാം ടെൻ ഇൻഡു ത്രീ തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് തന്നെ വേണമെന്ന് കമ്പൽസറി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു വൺ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡിന് ചെയ്യണേ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം ആ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ആവണം എല്ലാവരും കാരണം ഇതിനേക്കാൾ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അത്രയും ടൈം ആവശ്യമില്ല റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് കിട്ടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും അത് സമയത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏത് മെഷർമെന്റ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്നാൽ സാബിത് 
கேட்டுல நான் அவன் அன்யூட்டியடா மெஷர்மெண்ட்ஸ்மெண்ட் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>